मैम अभी यूनिवर्सिटी के अंदर या जो सरकार इस तरीके का इस्तेमाल करो रो फेको थ्रो एंड यूज एंड थ्रो की जो बात कर रहे हैं अभी सर ने बताया कि पहले उन्हें पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल पढ़वाने के बाद उनके निकाल दिया जाता है तो मैडम ये जो इस तरीके का जो जो बजट आया है बजट से आप कितना प्रभावित हुए हैं देखिए पंद्रह हमारे यहाँ एक एडॉकज़म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पिछले दस सालों में बढ़ गया है एडॉक्स पहले भी हमारे यहाँ होते थे लेकिन वो एक छोटे नंबर में होते थे कोई टेम्प्रेरी पोस्ट आई है कोई स्टडी लीव गया अभी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट हमारे यहाँ तकरीबन सिक्सटी परसेंट टीचर एडॉक हो गया है जिसके अपॉइंटमेंट का कोई आ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होंगे दूसरी तरफ सरकार ये जो बजट लेके आई और हमें सेवन्थ पे कमीशन दिया आपने सुना होगा हमारे एच मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो आई और आई में सेवेंटी थाउजेंड पे तीन साल के लिए टीचर रख लिया है सवाल यह है कि परमानेंट से हम एडॉक और एडॉक से कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन की तरफ जो पूरा एक सिस्टम जा रहा है उसमें आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि आप अच्छे टैलेंट को हायर हायर एजुकेशन में ला पाएंगे सरकार जिस तरह के सेवेंटी थर्टी कट लगा रही है हम पे और हमसे ये कह रही है कि थर्टी हम आपको बताते हैं आप थर्टी कैसे लीजिए आप थर्टी लेने के लिए हैफा में जाइए हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी में वो एजेंसी क्या है आप वहाँ से लोन ले ले लीजिए क्योंकि उसमें सरकार अपना कुछ फंड दे रही है कुछ फंड कॉर्पोरेट से आ रहा है और वो फंड आप लोन की शक्ल में ले लीजिए और आप अपने 30 परसेंट की ज़रूरत पूरी कीजिए इसका सीधा मतलब ये है कि 100 परसेंट ग्रांट जो हमें सरकारों से अब तक मिल रही थी आप उस हंड्रेड ग्रांट में से सेवेंटी तो शायद देने को तैयार हैं लेकिन थर्टी आप कह रहे हैं आप उसको लोन कीजिए आप वो लोन आप कैसे रीपे करेंगे उसके लिए आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू कर दीजिए जिसमें एक कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन सीधा सीधा आ रहा है सेल्फ फाइनेंसिस कोर्स फाइनेंसिंग कोर्सेज में परमानेंट फैकल्टी की आपको ज़रूरत नहीं है आप जैसे चाहें आप अपना टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं दूसरी तरफ यही सरकार हमारे अलाउंसेस को आपने अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि पहले जो हमें एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते थे एम और पी के दरअसल उसमें एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जब हमें मिला था हमने डिमांड किया था और हमें मिला था पिछले पे कमीशन में तो हमारा प्ली यही था कि हमारा टीचर आप देखिए ग्रुप ए सर्विसेज में टीचर जो लोग आते हैं वो सत्ताईस अट्ठाईस साल की एज में एंटर कर जाते हैं और लंबे टाइम तक बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होकर सिस्टम में रहते हैं हायर एजुकेशन में जो टीचिंग कम्युनिटी है वो पीएचडी करने के बाद जनरली आते हैं तो कुछ कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें थर्टी थर्टी फाइव और थर्टी फाइव से फोर्टी की एज में आप एंट्री लेते हैं आपकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो दूसरे लोग दस साल पंद्रह साल सैलरी गेन कर चुके और करियर बना चुके हमारा वो करियर तो दस साल बाद शुरू हो रहा है तो हमने यही कहते हुए कि जो लोग अपना टाइम एम और पी को दे रहे हैं आफ्टर एम आप उनको इंक्रीमेंट्स दीजिए सो देट दे शुड फील फॉर हायर एजुकेशन और वो रिसर्च बेस्ड भी चीज़ें करें वो आप हमसे वापस लेके डिस्करेज कर रहे हैं रिसर्च को हायर एजुकेशन में सरकार बार बार ये कहती है कि हम रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं हम हायर एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहते हैं ये सारे मेजरमेंट्स लेके हम प्राइवेटाइजेशन करके फंड्स कट करके इंक्रीमेंट्स काट के प्रमोशन ऐसी स्कीम्स ला जिनसे प्रमोशन जीरो हो जाए मैम आप आप कैसे करेंगे आप मैंने मैम आपने भी बोला कि सत्तर और तीस वाली जो बात कही थी जी परसेंट आप लोग कहां से इकट्ठा करेंगे और जो वो, वो ही सरकार हमसे ये कह रही है कि आपको 30 परसेंट का प्रॉब्लम है हमने हेफा बना दिया है आप हेफा से लोन ले लीजिए उस लोन को आपको कैसे रीपे करना है ये यू हैव टू डिसाइड ये जो पूरा एक नेक का सिस्टम चल रहा है नेक एक्रेडेशन का कि जो ग्रुप रैंक ए जिनको आएगा उनको हम ऑटोनॉमी देंगे ऑटोनॉमी देंगे कोर्सेज को बनाने की नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की लेकिन उसके लिए हम आपको नई ग्रांट नहीं देंगे लेकिन सब इसका सीधा इसका सीधा मतलब ये है कि आप थर्टी परसेंट को इन सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज से पूरा कीजिए सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में फीस भी आप ही डिसाइड कर रहे हैं यानी मिडिल क्लास स्टूडेंट जो अब तक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में कम फीस पे आ जाया करता था सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में वो अगेन लोन लेगा देखिए एक पूरा विशेष सर्कल है स्टूडेंट लोन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए लोन को प्रमोट करने के लिए और उस सब का फायदा किसे हो रहा है उस सब का फायदा प्राइवेट सेक्टर उन प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है जो लोन दे रही हैं तो स्टूडेंट उसमें ह्यूमिनिटीज जाएंगी मैं उर्दू 
पढ़ाती हूँ उर्दू लैंग्वेज के लिए कोई बीस लाख तीस लाख पे करके नहीं आने वाला है पढ़ने क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस इस तरह के सब्जेक्ट्स में कम होती हैं तो धीरे धीरे आप ह्यूमनिटीज़ को इंडियन लैंग्वेजेस को क्रश करते जा रहे हैं या वो कोर्सेज जो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है लेकिन समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं आप कह रहे हैं इन कोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोन तो आप कॉमर्स के लिए लेंगे आप इकनॉमिक्स के लिए लेंगे आप अंग्रेज़ी के लिए लेंगे तो मिडिल क्लास बच्चा जो हमारे पास अभी एफोर्डेबल एजुकेशन ले पा रहा था वो सिस्टम के बाहर हो जाएगा ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके पास पैसा है आपके माँ बाप के पास पैसा है आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में आ सकते हैं बिकॉज यू कैन पे द मनी अदरवाइज आप जाइए स्किल कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं आप बारहवीं क्लास पास कीजिए स्किल कोर्सेज में जाइए आप कंप्यूटर ठीक करना सीखिए आप मोबाइल ठीक करना सीखिए आप दूसरे छोटे मोटे कोर्सेज कीजिए हायर एजुकेशन में आने की आपको ज़रूरत नहीं है काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन पॉलिसी जी मैम अभी हम मोदी जी ने एक में अपना बोला था कि भाई इतनी इतनी डिग्री करने से फायदा क्या है आप तो एक पकोड़े की दुकान लगा रहे हैं पकड़े को भी बिजनेस में ला रहे हैं तो तो उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है ना आ, आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के किसी भी देश का पीएम या जो जिम्मेदार है देश का जब वो ये कहते हैं कि आप पकौड़े बना के भी अपना काम चला सकते हैं तो क्या कहीं ना कहीं हम हम क्यों इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है हाँ आप तो स्कूल में पढ़ा के और स्कूल में पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है पकौड़े बनाने के लिए तो आपको किस रोज़गार तो है लेकिन वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ रोज़गार नहीं है तो रोज़गार के लिए रोज़गार आपको हासिल करना है तो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है आप अलग अलग कर रहे हैं दो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को मार्जिनलाइज करते चले जा रहे हैं आपका शुभ नाम हाँ मेरा नाम नजमा रहमानी है मैं डी की ट्रेजर हूँ